வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் குழந்தைகள் கதை பகுதிக்குள்ளே போகலாங்களா ஒரு ஊரில் ஒரு பிச்சைக்காரர் அவர்கிட்ட இருக்கிற அசாத்தியமான திறமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஓவியம் வரையக்கூடியவர் அதனால் அவர் எங்கே உட்காந்து பிச்சை எடுத்தாலும் உடனே அங்கே ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சிடுவார் அதனால் எப்போ பார்த்தாலுமே அவர் கையில் கலர் கலராக சாப்பிஸ் வச்சுட்டே இருப்பார் ஒரு முறை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்து பிச்சை எடுத்துட்ருக்கார் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு பணக்காரர் ஏதோ ஒரு வேலையாக வர்றார் அந்த நேரத்தில் இந்த பிச்சைக்காரர் அந்த பணக்காரர் பார்த்துட்டு தன் கையில் இருக்கிற ஒரு ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தை கொடுக்குறார் கொடுத்துட்டு தன்னுடைய ட்ரெயின் வந்ததும் ஏறி உட்காந்துடுறார் ஏறி உட்காந்ததும் அவருக்கு என்ன தோணுச்சோ தெரியல திடீர்னு அந்த ட்ரெயின்லேருந்து கீழே இறங்கி இந்த பிச்சைக்காரனை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிட்டார் வந்தவர் இந்த பிச்சைக்காரன்கிட்ட என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா நான் இப்போ உனக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா பிச்சை போட்டேன்ல அது பிச்சை கிடையாது அதுக்கு ஈடாக உங்ககிட்ட இருக்கிற கலர் சாக் பீஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த சாக் பீஸை கை நிறைய எடுத்துக்கிட்டு அவர் மறுபடியும் அந்த வண்டியில் போய் உட்காந்துட்டார் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து பெரிய பணக்காரர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விருந்து அந்த விருந்துக்கு இந்த பணக்காரர் போயிருக்கார் அந்த விருந்தில் இந்த பணக்காரருக்கு எதிராக ஒரு நபர் உட்கார்ந்துருக்கார் அவரும் கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு ரொம்ப வசதியான ஒரு ஆள் மாதிரி தெரியுது அவர் திடீர்னு இந்த பணக்காரரை பார்த்தோன்னே எழுந்து வந்து வணக்கம் சொல்லிட்டு ஐயா எனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே இந்த பணக்காரர் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு தெரியலைங்களே நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வேணால் என்னை மறந்துருக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான் ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இந்த பணக்காரர் கேட்குறார் அப்படியா யாருன்னு தெரியலையே கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் ஐயா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுத்தீங்க நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ தெரியல திடீர்னு வந்துட்டு அந்த ஐந்து ரூபாய் நாணயத்துக்கு ஈடாக சாக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்களே ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே இந்த பணக்காரரும் ஆமாம் ஆமாம் ஞாபகம் இருக்குது ஆமாம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதை பற்றி நீ ஏன் பேசுகிற அப்படின்னும் பொழுது அப்பா அவர் சொல்கிறார் அந்த பிச்சைக்காரனே நான் தான் ஐயா அப்படின்னும் பொழுது இவருக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது அப்படியா எப்படி இருக்கே புனி அப்படின்னும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் ஐயா நீங்கள் அன்றைக்கி தொடங்கி வச்ச ஒரு வியாபாரம் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல நிலைமையில் இருக்கேன் அதாவது நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாக் பீஸ் வாங்கி எனக்குள்ளே இருக்கிற வியாபாரியை அடையாளம் காட்டிட்டீங்க என்னை எல்லாரும் பிச்சைக்காரனை தான் பார்த்தாங்க ஆனால் நீங்கள் தான் எனக்குள்ளே இருக்கிற வியாபாரியை கண்டுபிடிச்சி அடையாளம் காமிச்சிங்க அன்னையிலேருந்தே நாம் எதுக்கு பிச்சை எடுக்கணும் ஐயா வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாக் பீஸ் வாங்கிட்டு போனார் இதே மாதிரி நம்ம வியாபாரம் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வியாபாரங்களை நான் பண்ணிக்கிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கேன் ஐயா நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அந்த பிச்சைக்காரர் இவருக்கு ரொம்பவே வந்து பெருமையாக இருந்துச்சான் நாம் அன்றைக்கி செஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை இந்த நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்றது அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துதான் இதே போல தான் நம்மளால் முடிஞ்சால் ஒருத்தருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியை செஞ்சாலே போதும் அதாவது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு திறமையை நாம் தட்டி விட்டாலே போதும் அதை அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக வருவாங்க சாமர்த்தியசாலிகளாக இருந்தால் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு கூட யாராவது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையான நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதோடு இல்லாமல் அவங்க அவங்களுடைய வருமானத்திற்கு அவங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன தொழில்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் நாம் நம்மளுடைய பெற்றோர்களிடம் கேட்டு அவங்களுக்கு அறிவுறுத்தலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கதையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நாளைக்கு இதே போல புதிய ஒரு கதையோட மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை வணக்கம்